ପହଞ୍ଚିବା Madalas tinitipid, iniiyakan kapag tumataas, ipinagbubuni naman kapag bumababa. Kung ang sagot nyo ay gasolina, aba, motorista nga kayo. Kung dismayado kayo sa tropang grabe kong lumaklak pero walang ambag sa inuman, I'm sure allergic din kayo sa mga sasakyang grabe ang konsumo ng tangke. Para sa mga kabatch ni Tito Stan, malamang e pamilyar kayo sa Mad Max film series where the titular character of Max Rokitansky lives in a time where the world's remaining inhabitants fight and kill each other for every precious drop of gasoline. Siguro naman wala pa tayo sa puntong yun. Anyway, maganda na rin malaman natin kung ano ba itong napakasakit pero kailangan gastos ang parte ng car ownership. Hello car fans, this is Joseph and welcome to Explain Like I'm 5. And today we talk about that precious fuel called gasoline that goes into our everyday cars. Oh, like ni muna itong video namin. Subscribe to our YouTube channel and click the bell icon to receive the latest updates. Silipin niyo na rin ang aming Phil Koche Car Guide by clicking the link at the description below para updated kayo sa full specs, latest pricing at news. Gasoline is a transparent fluid that is produced from crude oil. Dumadaan ito sa isang proseso ng pagdadalisay or refining process na tinatawag na fractional distillation. Kung napapansin nyo, nilalagay ang gasolina sa tangke ng sasakyan para sunugin. Teka, ang mahal ng gasolina ngayon tapos susunugin lang? Kasi siksik sa stored energy ang bawat patak ng gasolina na nanggagaling sa krudo. O paano nyo pakakawalan itong enerhiyang ito para mapakinabangan? Siyempre, kailangan dumaan sa pagsunog o combustion para makonvert ang stored energy na yan to kinetic energy na siyang magpapagalaw sa sasakyan. Pare-pareho ba ang gasolinang nabibili sa gas stations? Madalas marketing lang naman ng labanan, depende sa additives na nilalagay, kaya iba-iba ang pangalan. But as far as the types of gasoline are concerned, they're separated by what we call the octane number or octane rating. Ang pinaka-common na standard na ginagamit worldwide is the research octane number or RON. Marami sa atin ang nag-aakala na ang octane number ay tumutukoy sa power output or energy content ng gasolina for a given mass or volume. Sa totoo lang, ang octane number ay indicator lang ng kakayahan ng gasolina na maging stable at labanan ang compression sa makina nang hindi nagde-detonate or kumakatok. The higher the octane rating, the better the fuel can resist knocking under compression. Karaniwang classified sa tatlong klase ang gasolina depende sa octane rating. Merong regular gasoline that has an octane rating of 87 and combusts easily under compression. Yung ganitong klase ng fuel may tendency na masunog prematurely. May mid-grade gasoline naman that has an octane rating of 89 at hindi ganun kadaling maapektuhan ng compression compared to regular gasoline. Siyempre, meron ding premium gasoline na pinaka-resistant pagdating sa compression bago masunog. Ito ay applicable sa fuels na 90 pataas ang rating. Sa Pilipinas, naiiba ng konti ang classification. Kapag sinabing regular unleaded, ito yung mga gasolinang 91 to 93 ang RON. Meron ding 95 to 96 na RON at premium unleaded ang tawag. Ang pinakamataas ay ang ultra premium unleaded na may octane rating na 98 pataas. Of course, habang tumataas ang octane rating, tumataas din ang price difference. Kung napapansin nyo ang iba't ibang kulay ng gasolina, lalo na yung mga binebentang debote sa tabing kalsada, hindi totoo yun. As we mentioned earlier, gasoline emerges from the process of refinement with a transparent color. So yung mga nakikita nyong different colors, hindi flavors yun ha, nilagyan lang ng pampakulay or dye para mas madaling ma-distinguish ng customer kung anong klaseng gasolina ba ang pipiliin nila. Kadalasan, ang dagdag or bawas na performance ng sasakyan ay hindi naman talaga nakasalalay sa klase ng gasolina na nasa tangke, kundi nakadepende sa design ng makina mismo. Kapansin-pansin kasi na kapag higher octane gasoline ang nilagay sa isang high compression engine, lumalakas ang hatak at overall performance. 
Kaya tuloy, nagkaroon ng paniniwala ang karamihan sa atin na epekto ng magandang gasolina yan. Kaya pikit mata nilang pinipili ang higher octane blend kahit nakakaiyak na sa bulsa. Pero ang totoo, nasa disenyo talaga ng makina yan. Kung hindi design ang makina ng sasakyan nyo to take advantage of the higher octane gasoline's better compression resistance, wala kayong masyadong mapapansing epekto. Same-same lang, napalaki pa ang gastos nyo. At ang hindi alam ng karamihan, kapag mas mataas ang octane rating, mas matagal sindihan or ignite ang fuel, kaya mas kailangan ng dagdag na init. Unless andyan si Stanley para hawakan ang makina nyo prior to ignition, kakailanganin nyo ng mas mainit na spark para umpisahan ng combustion, which means more energy drawn from the ignition system, which means mas mataas ang electrical requirement na dapat tugunan ng makina. Ito pa ha, the higher the gasoline's octane rating, the lower the energy content of the fuel per unit of weight. Ang ending, mas maraming high-octane fuel ang kailangan sunugi ng makina just to generate a given amount of power. Akalain nyo yun, mahal na nga ang high-octane na gasolina, malakas pa ang konsumo. So, ano nga ba ang ideal na octane number ng gasolina para sa auto nyo? The short answer is, defer to your car's manufacturer. Karamihan naman kasi ng mga binibendang sasakyan ngayon are oriented towards fuel economy. Kaya more often than not, ang recommendation ng mga manufacturer is 91 octane. Although typically mas prone maubos agad at mag-cause ng katok ang lower octane gasoline, most engines today are designed and engineered in terms of performance para mag-adjust kung low octane ang gasolina. At hindi rin natin masasabi na yung mga mamahaling high octane gasoline lang ang nakakalinis o nakakaalis ng deposit sa makina. Kasi requirement ng gobyerno na lahat ng klase ng gasolina, regardless of octane rating, ay magkaroon ng cleaning additives. Hindi lang yan para sa benefit ng makina, kundi para na rin sa kalikasan. So, kung yayamanin kayo at ang otong kinuha nyo ay either turbocharged, supercharged, or high compression ng engine, that's the time when you should use higher octane fuel whenever possible. May knock sensor ang mga ganitong klase ng sasakyan na pwedeng baguhin ang engine timing kung mas mababang gasolina ang gagamitin. Yun nga lang, compromised ang performance. Another scenario where you can use higher octane fuel is when you have an old engine that's already prone to knocking and pinging, likely because of the buildup of deposits inside. Nabanggit natin kanina yung tungkol sa unleaded at premium na gasolina. Madalas ginagamit pa rin ito ng mga motorista kapag pipili ng klase ng fuel na ipapakarga. Nauso ito ng mga panahon na hinahaluan pa ng lead or tingga ang gasolina. Nakakatulong ang lead sa pagbabawas ng friction sa loob ng engine cylinders, resulting in better performance. Ang downside lang, toxic ang material na ito at pwedeng magdulot ng health and environmental problems. Na-ban na ito sa US noong 1996, sumunod ang Europe noong 2000s. Alam niyo bang noong 2021 lang nagkaroon ng total phase-out ng leaded gasoline? That was when the last country in the world selling leaded fuel, Algeria, finally banned its sale to the public. Kaya ngayon, yung mga binebentang gasolina sa suking gas station nyo, regardless of octane rating, e eh unleaded na lahat yan. Kung dinadala nyo ang mga sasakyan nyo sa gas station para magpa-refuel, sinasabi nyo ba sa forecourt attendant kung gasoline or diesel ang ikakarga? If your answer is yes, very good! Alam nyo kasi, mahirap yung i-assume natin na alam ng attendant kung anong passing fuel ba ang nagpapatakbo sa otong dala natin. Dati, madali lang hulaan. Kapag malit ang kotse, ah, gasolina yan. Kung malaki naman, alam ng diesel-powered yan. Ang kaso, mas komplikado na ang buhay ngayon. We have diesel-powered sedans as well as crossovers and SUVs that run on gasoline. Medyo nakakalito na nga kung aling bang sasakyan ang gumagamit ng aling fuel. Total, sasakyan naman natin yan at hindi naman siguro sobrang effort yung banggitin natin sa attendant kung aling fuel ba ang kailangan natin, di ba? Nevertheless, mistakes happen and occasionally nakakarinig tayo ng mga kwento tungkol sa isang gasoline vehicle na nalagyan ng diesel by mistake o kaya naman isang diesel model na gasolina ang naikarga. Pare-pareho namang fuel yan, di ba? So, tatakbo pa rin kahit anong ilagay? 
bad news folks, hindi totoo yan. Pareho silang combustion engines, sure, but that's where the similarities end. Ang gasoline engine, kumagamit ng spark plugs para sindihan ang mixture ng air and fuel sa loob ng engine cylinder that enables propulsion. Ang diesel engine naman, nagre-rely sa compression or yung pag-ipit ng hangin sa loob ng chamber. Diyan umiinit ang hangin para sindihan ang atomized diesel na ini-spray, resulting in combustion. Since diesel is thicker and denser than gasoline, putting it in a gasoline engine will lead to the fuel pump struggling to maintain the flow throughout the fuel system. Hindi rin yan makakadaan sa fuel filter, resulting in the filter clogging up. Pati fuel injectors magbabara and eventually titirik ang makina. On the other hand, mas malala kung gasolina ang mailagay sa isang diesel engine. Bakit? Gasoline has high combustion tendencies at sigurado magliliyab yan under a diesel engine's compression. Yung early ignition na yan ang magdadala ng catastrophic damage sa isang diesel engine. So kapag nangyari ang hindi inaasahan, ano ba ang dapat gawin? Siyempre, huwag i-start ang makina kahit anong mangyari. This is to prevent the fuel from spreading to more areas in the engine, which could make the repair process more difficult. Magpatawag ng tow truck para ipadala sa isang repair shop ang sasakyan. Kung merong removable drain sa gas tank, kailangan alisin ang buong laman ng tangke, palitan ng tamang gasolina o diesel, tapos i-drain ulit. Mga ilang beses kailangang ulitin ito para masigurong wala nang bakas ng maling fuel ang tangke. Kung walang drain plug, kailangang alisin ang tangke mismo at mano-manong banlawan ng tamang fuel ang loob. Ilan lang yan sa mga bagay na mainam na tandaan natin kung gasolin ang pag-uusapan. This has been Joseph for today's episode of Explain Like I'm 5. Thanks for supporting Phil Coche and kita tayo sa next video. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Phil Kotche na!